dnešního videa. Já jsem tohle video už vlastně natočila před týdnem a pak, když jsem se na ní koukala a snažila jsem ho zestříhat, tak jsem zjistila, že jsem na spoustu věcí zapomněla. Navíc se mi nelíbilo, jak jsem o určitých věcech mluvila. Takže jsem se rozhodla nakonec to rozdělit na dvě části. Teď teda uvidíte tu první hodně sestříhanou část, kde budu mluvit hodně o prvních dojmech, zážitcích, vyvrátím nějaký mýtusy. A příští týden bude část dva, kterou teda předělám úplně. A v té budou takový jako kontroverznější možná témata, témata, o kterých moc lidi nechtějí mluvit, nebo tam budu říkat, co třeba mě osobně, ne že by vadilo, ale měla jsem jako problém se s tím nějak jako smířit. Takže to bude příští týden. Takže pokud se vám bude líbit část jedna, určitě se podívejte i na část dva, pokud by vás to zajímalo. Tak teď teda jdeme na to. Dneska teda budu dělat video, který už jsem chtěla natočit strašně dlouhou dobu a nějak jsem se k tomu neodvažovala. Nevím úplně proč. A budu vyprávět o nějakých svých zážitcích, nějaký příběhy z Koreje teda. A mám tady u sebe ledový čaj a v téhle místnosti je příšerný vedro, takže se potřebuji nějak osvěžit. Navíc mám hrozně ráda u sebe pití, když o něčem vyprávím, nevím proč. Doufám, že se vám líbí moje výzdova teda vzadu. <laughs> Dala jsem se s tím práci. A asi teda na úvod začnu, proč jsem se vůbec rozhodla tam jet, jak jsem tam jela a tak dále. A já jsem teda byla na výměném pobytu na vejšce na navazujícím studiu. V té době mi bylo 22, skoro 23 vlastně. A, a tenkrát teda to bylo takový jako hodně spontánní rozhodnutí. A já jsem vlastně akorát ukončila bakaláře a šla jsem na navazující. A tak nějak jako jsem měla takovou menší existenční krizi, která v podstatě myslím, že trvá jako dodnes, ale v té době jako nebyla se spokojená s tím, co jsem dělala. A připadalo mi, že ten obor pro mě není, což jsem zjistila vlastně už prváku, ale tak nějak jsem neměla koule na to jako jít jinam. A ještě ke všemu jsem teda musela, nebo nějak nemusela, ale a rozhodla jsem se, že prostě musím dělat navazující studium. Neochodem, já si upravím trochu nastavení toho mikrofonu, protože dneska se mi to nějak nelíbí, takže dejte mi chvilku. Teď myslím, že je to lepší trošku. Dneska je ten mikrofon nějaký divný, doufám, že neodejde brzo. No, v té době jsem se asi měsíc, možná dva měsíce, sama učila korejsky. S tím, že to bylo takový jako a taková výzva pro mě. <laughs> prostě jsem se chtěla naučit asijský jazyk a tak nějak ta korejština mi přišla jako, že je dobrý nápad. A takže v podstatě, když jsem přišla domů z toho zápisu, kde jako jsem byla fakt psychicky úplně vyřízená, tak jsem se podívala, jestli náhodou nemůžu jet do soulu. A ta možnost tam byla. Takže já jsem se přihlásila. Vím, že s tím bylo strašné papírování, hlavně na té škole. Já moc nechci zacházet do detailů s tím papírováním, protože tohle není úplně jako návod, jak někam je. Je to spíš takový pokec jenom. Ale na každé škole je to jiný. Myslím, že jsem měla nějaký pohovor, motivační dopis a tak dále. Potvrzení o tom, že mám jazykovou úroveň, aspoň B2 což je prostě maturita. A byla se vybrána a odjela jsem teda. Jinak, co se ví zatýče, tam to papírování bylo ještě víc. Co se ví zatýče, tak um, my jsme strašně zvyklí z Evropy, že prostě můžeme studovat, kde chceme, můžeme pracovat, kde chceme a jezdit, kam chceme. Bez víza to tady samozřejmě není. Dneska pořád tam jezdí motorky venku, nevím proč. A kde jsem byla? Studentský výzum je teda relativně snadný získat a tímhle jako bych chtěla trošku možná apelovat 
myslím, že je to i nějak snad nelegální nebo něco, něco takového tam bylo. Já přímě jsem se na to už uh, dlouho nekoukala. Takže jako je strašně těžký potom se najít nějakou práci, i když umíte třeba plynule korejsky. Hlavně taky z toho důvodu, že ty zaměstnavatelé s tím mají strašně moc papírování a pro ně prostě jednodušší vzít někoho, který o papírování jako nemusí dělat. Tohle papírování tak trochu odpadá, když potom máte permanentní výzum, což většinou lidi řeší manželství. Tohle je teda hodně podobný jako Amerika třeba. A jediné, co si dát pozor, je tam určitá částka, kterou musíte mít na očtu, aby vám vydali to studentský výzum. A to mě teda vůbec a, nějak neinformovali ani na škole. Zjistila jsem to až potom. A to výzum je na 6 měsíců. A jestli si dobře to, na to pamatuju a mohli to změnit od té doby, tak a, se to počítalo, že potřebujete částku na každý měsíc plus tam něco ještě dodali a myslím, že to bylo kolem 11 tisíc dolarů na 6 měsíců teda, což musíte mít na účtu. A to je asi všechno k těm výzum. Já o tom nechci mluvit zas tak moc, protože to možná vás ani nezajímá. <laughs> Spíš chcete slyšet něco jako jinýho. A dole já dám do popisku videa a když jak se to jmenuje, takový ty časové značky a pokud chcete přeskočit, pokud chcete slyšet jenom něco, já budu vyprávět tak jako náhodný nějaký příběhy, takže jdem na to a já si začnu z nějakých jako prvních dojmů. Upřímně, a byla jsem trošku takový jako nechci říct lupák, ale takový jako neohrožený dobrodruh, když jsem v podstatě neuměla vůbec korejsky a jela jsem tam, což takových lidí bylo tam poměrně dost. A já na rovinu, jako říkám, já jsem prostě utíkala a, a jako neohlížela jsem se na strany, bylo mi jedno, jak to tam dopadne. Prostě jsem utíkala tak před, těma, před tím stereotypem v Česku a musím říct, že takových lidí, jako tam, jako jsem byla já, tam byla opravdu hodně. Já jsem teda, jak říkám, uměla jsem číst to písmo, uměla jsem základní fráze a to bylo všechno. <laughs> Někdy jsem ani nerozuměla se začátku vůbec, jako co mi říkají třeba v obchodě nebo v kavárnách, což taky byla docela ironie, protože většinou a když vidí cizince, nebo aspoň většinu mých kamarádek, a když moje kamarádky teda šly někam do oboru, tak vždycky na ně mluvili anglicky. Na mě vždycky mluvili korejsky, já nevím proč. Jestli jsem asi vypadala, jako že tam asi už je dlouho, nebo že tam patřím, tak prostě vždycky na mě mluvili korejsky. Nestalo se mi asi ani jednou, že by na mě mluvili anglicky. Vím, že moje a, kamarádky, co vyloženě studovaly tu korejštinu, tak si na to i stěžovali, protože oni mluvit uměli a na ně nemluvili, když já jsem uměla velký prd a mluvili na mě furt. Nevím, čím to bylo teda. A první dojmy teda nějak asi začnu. A já když jsem tam přiletěla, za první je to teda 10 hodinový nebo 11 hodinový let, podle toho, jestli letíte tam nebo zpátky. A podle toho, jak se otáčí země kole. Takže jsem byla úplně vyřízená, imigračním jsem prošla úplně v pohodě, čekala jsem, že budou něco kontrolovat. Vlastně kontro- kontrolovala akorát pas, což je takový typický. A potom jsem teda tam potkala pár Češek, s kterými mimochodem jsem se potom seznámila a s kamaráděla, protože s jednou jsem byla přímo a, na koleji. Takže to bylo takový zajímavý, že vlastně první člověk, na který jsem tam promluvila, tak jako jsme se stali kamarádi, kamarádkami. A to letiště si vzpomínám, že je hrozně hezký. A je tam spousta zeleně, je to krásně čistý. Úplně to byl trochu šok proti Praze. A 
Zároveň se, jsem se na tom letišti ještě seznámila s Ruskou, která taky, jako potom jsme se kamarádili dál v podstatě lidi, na který jsem z nějakého důvodu začala mluvit, tak prostě se mnou zůstali až do konce. No, a já to mám teda osnovu a určitě na spoustu věcí zapomenu. A myslím, že a úplně ten první dojem, když jsem přijela na kolej, tak a jsem byla trochu u vytržení, ty koleje vypadaly úplně jinak, než u nás tady v Česku. Já budu mít fotky, když tak. Já vyhrabu nějaký fotky z archivu. A vy se aspoň jako něco viděli taky. Ty koleje teda byly krásně čistý. A na každém patře byla uklízečka mimochodem. Byla tam i voda zadarmo, takže jste si mohli kdykoliv prostě v noci ve dne vzít a studenou nebo teplou vodu, nebo horkou vodu. Bylo to teda v barelu pro všechny, to už bylo výborné, toho jsem využívala opravdu hodně. A já jsem teda byla na Zokangu, což je škola vlastně na vlastně jezuitským řádem, myslím. A z toho důvodu byly třeba úplně oddělený a holčičí a klučičí koleje, že vlastně jste se tam ani pořádně nemohli dostat. A byly tam i turnikety na začátku, vlastně to byly dvě budovy. Právě u vchodu se to rozdělovalo na dvě části. Myslím, že holky mohly do klučičí a budovy, protože tam byla nějaká místnost na tanec nebo nějaká společenská místnost, ale kluci se nedostali do holčičích teoreticky. Taky tam byla tělocvičná pro všechny, taky společná, takže nebylo to tak, že by to bylo úplně všechno oddělené. A další, co mě teda zarazilo, bylo, jak se všichni hezky oblíkali. A to byl trochu šok pro mě z Česka. Bez urážky. Těži se na to moc nepotrpí. <laughs> Jak kdo asi. Ale hlavně kluci, teda to mě jako úplně uh, zarazilo někdy. Opravdu jako dbají na to, jak vypadají uh, ty módní trendy v podstatě. To, co jsem tam viděla před dvěma lety, tak teprve teď jde do módy sem. Takže tam je to trochu jako o dva roky napřed. V podstatě věci, co jsem si tam koupila před dvěma lety, můžu v klidu nosit teď, protože je to trendy. A samozřejmě nechci říct, já, já už zase někoho urazím, je to úplně jasný. Nechci říct, že jako Češi o sebe nedbají, ale prostě je to trochu jinde. Kora jedím s náma mimochodem, takže... A, takže to není jenom můj nějaký osobní pocit, nebo tak... A stejně to sami říkali kamarádky, takže... A, co jinýho mě ještě zarazilo? Zarazili mě třeba jsem moc zvyklá, třeba z Evropy, tak nějak obecně mě zarazily i dost drahých aut. Kora je bohatá země. A tak nějak a ta kora, musím říct, že působí honosně. Necháme to být. <laughs> tak, já zkusím a, mluvit o nějakých jako velkých kulturních rozdílech, co mě třeba zarazilo. A co třeba vůbec není pravda, co se říká. První, co třeba není pravda, je, že holky a, nemůžou mít odhalený ramena, když jdou ven, protože je to neslušný. Za to můžou nosit extrémně krátký sukně. S těma sukněma je to pravda. A holky nosí extrémně krátký sukně, což jako u nás moc není zvykem. S těma ramenama to vůbec není pravda. Nevím, proč se to všude říká, nevím, proč je to i na různých stránkách pro cestovatele, prostě všude píšou, nenoste prostě odhalen ramena, a protože je to neslušný. Není to pravda teda, a spíš ty trendy zrovna v ten moment byly takový, že byly hodně jako dlouhý šaty a dlouhý trika, ale je to dáno spíš modníma trendama, co jsem si všimla. Ne tím, že by to bylo neslušný. Spíš se to nenosí. Jo. A co je pravda je teda, že a, nikdo nesmrká na veřejnosti. To teda... Já jsem měla trochu problém s tím, protože já mám většině rýmu. A potom se tam teda onemocnila, jelikož jsem si 
Simo, bylo to mimochodem na jaře a uh, já jsem teda nastydla příšer, měla jsem kašel strašnou dobu a právě mi teklo z nosu a opravdu jsem nemohla smrkat na veřejnosti. Většinou buď to teda uh, lidi popotahujou a uh, nebo jdou na záchod, aby se vysmrkali nebo <laughs> tohle dělají hodně starý starý chlapy, že prostě nějak nasajou ten smrk a vyplivnou to na zem. Tohle mladá generace nedělá, mimochodem, to dělá fakt jenom, jsem to viděla u starších lidí, teda jako tak 60 plus, dejme tomu. A co taky úplně není pravda, bylo, že nebo aspoň, co mě se stalo, že si od vás lidi budou odsedávat v metru, že se vás budou štítit, protože smrdíte jinak. Což mimochodem, někdo tvrdí, že to není pravda, že my smrdíme jinak. Já si myslím, že, že jo, teda. Nejenom, ne, jakoby špatně, ale ta, ta vůně je trochu jiná. A určitě se víc potíme, teda. A já jsem měla hodně dobrý deodoranty, takže já jsem nesmrdila. Já jsem se právě dost koukala na videa, třeba jako zážitku cizinců. A oni říkali, že jako si od nich lidi odsedají a tak dále v metru. To vůbec není pravda. A většinou si odsedali, pokud byl prázdný vagón, pokud se najednou vyprázdnil, tak si sedli někde, kde bylo volno, což já jsem dělala taky potom. Nemusím se nutně mačkat na někoho, když je prázdný vagón. Což bylo jediný. Jinak jako jsem, bych jsem si nevšimla ničeho podezřelý, jo, nebo ničeho, jako, jak to říct, drzí, jo, možná, vůbec. A taky dost lidi říkali, že na ně zírají korejci, protože jsou jiný rasy. A zase, já nevím, někteří moji kamarádi měli pocit, že na ně pořád lidi zírají kamkoliv jdou že pořád uh, přitahují pozornost. A upřímně si myslím, že to je takový vnitřní pocit jenom, že se člověk sám necítí vnitřně dobře, proto má pocit, že na něj všichni zírají. Jak říkám, uh, možná najdou se, najde se vždycky, se najde pár podivínů, co prostě na vás jako takhle zírají někde v autobuse. Ale to je výjimka. Rozhodně neplatí, že by na vás všichni zírali jenom proto, že prostě jste cizinec. O, určitě ne. Bo to je, říkám, to je jenom moje o, zkušenost. Říkám, někdo může mít zkušenost jinou. O, stejně jako to taky jsem, jsem se s tím nezatkala. O, že by je oslovovali lidi na ulici, aby s nimi mluvili anglicky aby se stali jako kamarádi. Ani jednou. A vlastně mě oslovovali akorát sekty. A k tomu se dostanu ještě potom. Sekt tam bylo poměrně dost. A oslovovalo mě tak, řekla bych, hmm, 
my prostě většinou se snažíme vůbec nemlaskat, nevydávat žádný zvuky u jídla. A starší generace teda na to nedbá vůbec, mladší generace bych řekla, že a, se snaží vydávat méně zvuků, stejně trochu teda mlaskáte, obzvlášť, když jíte něco jako ramen, jo, ty nudla nebo něco podobného, tak se tomu nevěnete. Takže to taky není pravda. Koukám, že mi právě zapadlo slunce a navíc ještě aktivní soused začal překládat dřevo. Takže pro tělo hodně zvuku, abyste to neslyšeli. Jestli jste viděli moje video, jak jsem učila pozinský slang a jak tam mluvím o tom, že staví nějakou šibenici, tak to je přesně ono. Ani jsem se nedostala pořádně k těm zážitkům, už je to tady. No. A vlastně tím, že jsem byla na navazujícím studiu, tak jsem dostala jednou padyho navíc. Asi pokud se na škole znáte pady program, kdy vám přidělí nějakého studenta, který se o vás stará. A já jsem teda měla padyho navíc přímo z, z toho navazujícího studia a zároveň jsem měla i lepší program, protože nás vždycky jako někam vytáhli třeba o víkendu, hlavně ze začátku. Hned vlastně ten první víkend jsme šli do paláce Kyokuboku, kde jsme si mohli zadarmo vyzkoušet hanboky. To jsou vlastně tradiční a korejské oblečení. Což mi chodem vysí tamhle v sadu. A, a já v schválně jsem tam fotky z toho paláce. Mám teda historku, kterou jsem říkala už úplně všem. A už nikdo není ochoten mě poslouchat, kdy vlastně jsme asi skupinka 15 lidí a někdo ke mně přišel a zeptal se, jestli o, nějakou jako lámanou angličtinu to nebyly koreky, podle mě byly spíš z Malajzy, já si myslím o, jestli jako je vyfotím a já teda, že jo o, tak jsem teda vzala ten mobil, že je vyfotím a oni, ne, ne, my se chceme jako vyfotit s tebou <laughs> tak já teda jsem si připadala jako nějaká obrovská celebrita. <laughs> a všichni se mi dělali potom srandu všichni ostatní z té skupinky. A, že jsem celebrita. <laughs> nevím proč, já nevím proč. A, proč se mnou chtěli fotku. Tím, že vlastně nás potom bylo a, zhruba 15, tak tím, jak jsme furt šli dál do paláce, tak ostatní a, se s námi chtěli fotit taky. A já upřímně to dneška nevím proč. Myslím, že to bylo tím, že jsme zaprýměli hodně pěkný a ty kroje. A to můžete vidět. A taky občas jako je asi neobvyklý vidět jako tolik cizinců v krojích. To teda byl trošku takový bizár. A nevím, jako, nevím proč. A nějaký matky jako se synama se s náma fotili. A nějaký starý lidi tak a nějaký holky, zase třeba korejky vyloženě jenom s klukama se fotily v těch krojích. To byla atrakce. Opravdu, já jsem potom v tom paláci byla po druhý ještě normálně a s body programem. A rozhodně to netrvalo tak dlouho jako ta první návštěva, protože kam jsme se pohnuli, tak se s náma lidi chtěli fotit. Což bylo zajímavý. Byl to, to byl nový zážitek, s tím jsem se ještě teda opravdu nesetkala tady v Česku. A, a já jsem asi neříkala vůbec na začátku, že jsem vlastně jela úplně sama do té kory. Já jsem neznala nikoho vůbec. A myslím, že úplně, jak to říct, díky tomu jsem se, jsem mohla být úplně sama sebou. Tak, protože přeci jenom tady v Česku někdy že máte kamarádi, máte rodinu, která samozřejmě o, se zajímá o to, co děláte a myslím, že tím jako o, způsobem mě to trošku limitovalo a už nám zase vyšlo sluníčko. Tím vlastně, jak mě nikdo vůbec neznal, tak v podstatě já jsem tam jako, jak to říct, o, nějak vykvetla. <laughs> to, to je špatný a to je asi špatné spojení. Myslím, že jsem tam dost jako mohla být prostě sama sebou. Nemusela jsem se nějak ohlížet na to, co asi řeknou ostatní. Samozřejmě 
čekala jsem, pak jako nikdo nevycházel, tak jsem šla dovnitř a šla jsem na to obchodu se podívat. Myslím, že to bylo po druhý, když jsem tam byla. Ani nevím, co jsem tam dělala, protože jsem si nic nekoupila. Po první nebo po druhý, já už nevím. Bylo to po první, myslím, protože to jsem se jenom tam šla podívat. Já jsem tam byla asi za celou dobu dvakrát nebo třikrát, takže ty budově jsem tam teda. Tady, jak říkám, doufám, že se v tom vyznáte. Kavárna byla jinde, tam jsem byla hodně krát. No, nedopověděla jsem tu historku. Zarazilo. A já jsem teda vystoupala až asi do třetího patra. A pak jsem si říkala, fajn, to poslední patro si nechám na jindy. <laughs> a, a potom jsem teda normálně odešla, že jsem chvíli jako postávala, koukala jsem, co se bude dít. Říkala jsem ale, že musím stínout večeři. A šla jsem domů. A v metru právě se mi posílala nějak fotky kamarádkám, která mimochodem kamarádka byla velký fanoušek EXO, té uh, hudební skupiny a hlavně Šumina. A tak jsem ji jako nějak psala a teď jsem viděla na Instagramu, že vlastně v tom patře vejš, tam kam už jsem nedošla, byla nějaká akce právě s Šuminem a Čenem z EXO. A nevím, jestli to bylo jenom pro média, nebo jestli to bylo i pro fanoušky, upřímně, to už si nepamatuju. Prostě, kdybych vylezla o patrovejš, tak jsem je tam asi viděla. Jenže já se rozhodla, že prostě z nějaké důvodu tam nevylezu. Do dnešní doby si ze mě kamarádky dělají srandu. Do dnešní doby, že prostě nejsem schopná vylézt o patrovejš. Jinak, uh, já vím, že občas lidi říkají, jak potkáte celebrity na každém rohu, ale neupřímně není to pravda. Rozhodně tam nepřijdete a nepotkáte na ulici někde BTS na každém rohu, tak to prostě nefunguje. A uh, jdeme dál. Co dalšího jsem si jsem poznamenala, bylo, že jsem vlastně se začátku uh, moc neměla ráda takový roztomilý věci, roztomilý tušky a uh, to ještě pro pesky a tak podobně. Asi dopa asi po měsíci tam a se mi to začalo líbit. Takže já mám spoustu věcí ještě z těch dob. Chodem tady zrovna a mám pro pesku Kakao Friends. Kakao je ta hlavní a jak se tomu říká aplikace jako u nás Messenger prostě napsaný. A zhruba tam, jak vlastně všichni tak nějak mají rádi ty rostomlý věci, stejně jako kluci, holky, tak člověk tak trochu upustí od těch stereotypů, že to je jenom pro děti. A vlastně se mu to líbí, to je další věc. A potom a bylo měli v nějakých určitých čtvrtích, bylo výborný pouliční jídlo. Jsem teda vyzkoušela a nějaký nejenom smrzliny, ale i Oh, Maria fish cake. Nevím, jak to přeložit úplně. Mm. 
Tři barvy, podle barvy vám to řekne, kam to jede, jestli to jede 